क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपने सॉल्व किया एक तो आईआरआर मेथड से और इस क्वेश्चन में लीज और लोन है ना इन दोनों को इंक्रीमेंटल कर लिया आपने और लीज माइनस लोन करके जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आए वो ईयर जीरो में कितना आया बताएंगे पंद्रह लाख और अगर इसके बाद क्या आप बता पाए तो अच्छी बात है नहीं तो हम रहने देते हैं उसको फर्स्ट ईयर में फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड एक कॉपी दे दो मुझे अगर किसी ने भी किया हो आप में से एक भी बच्चे ने तो एक बच्चे ने किया है क्लास में कॉपी पास कर दो आगे ये वाली और ये आगे इतने सारे बैठे हैं वो कॉपी दो हाँ लीज माइनस बाय ही किया है पर आंसर तो बोलो ना बेटा कम से कम इतनी बड़ी क्लास में से एक आंसर नहीं मिल पाता है बड़ी मुश्किल की बात है फोर पॉइंट फोर पॉइंट टू फोर लैक्स चलो उतार लो फटाफट और इसका ट्रायल एन इंटरपोलेशन जब आपने किया ये 15 लाख तो आईआरआर कितना आ गया इलेवन पॉइंट टू परसेंट और अगर आपने केडी निकाला तो वो कितना आया 13 परसेंट तो ये लीज ऑप्शन की कॉस्ट आ गई और ये लोन ऑप्शन की कॉस्ट आ गई लीज की कॉस्ट 11.2 परसेंट है लोन की कॉस्ट 13 परसेंट है लीज इज बेटर हमको लीज को चूज करना चाहिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया आपने और क्वेश्चन नंबर 15 को बी एच डब्ल्यू मैथड से आपने सॉल्व किया उसमें कॉस्ट ऑफ एसेट 15 लाख है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट 13.46 लाख है और सॉल्वेज वैल्यू 0.4 लाख से तो पॉइंट जीरो फोर की पॉइंट फोर जीरो जीरो फोर बोल के क्यों गुमराह कर रो वन पॉइंट वन फोर पॉजिटिव है और उसके बाद में ऑपरेटिंग एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो माइनस पॉइंट फाइव सेवन है फाइव नाइन है ठीक है वो भी चलेगा तो नेट कितना आ जाता है पॉइंट फाइव फोर ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने का मतलब ये कॉपी पीछे पास का आगे की चार बेंच में कोई रिस्पांस ही नहीं है पांचवी बेंच से कॉपी लेनी पड़ी मुझे क्यों नहीं करा आप लोगों ने किया है सॉल्व कॉपी लाना भूल गए घर पे रह गई आपने किया है फिर आंसर भी नहीं बोला कॉपी भी नहीं आगे बढ़ाई किया है सॉल्व तो फिर कॉपी क्यों नहीं दे रहे थे आप हाँ मैंने ली ही नहीं <laughs> ठीक है अब कल से आते ही सबसे पहले कॉपी झपट लू मैं आगे की बेंचेस पे से आपकी परमिशन की बिना कैसे लूंगा मैं आपकी कॉपी तो ये पॉजिटिव है और इसका मतलब लीज ऑप्शन इज बेटर देन लोन ऑप्शन इज इट ओके चल नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन दिया था इसके अलावा बस अरे ठीक है हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कल क्वेश्चन चालू करने वाले थे तो आज कर लेते हैं उसको लुक एट क्वेश्चन नंबर 16 इसमें बोला गया है यू आर द मैनेजर ऑफ अ लीजिंग कंपनी योर कस्टमर अप्रोचेस यू फॉर लीजिंग अ प्लास्टिक ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग मशीन कॉस्टिंग रुपीज वन लैख and having a useful life of 5 years calculate lease rental per annum 
recoverable from the customer in the following situations lease renter are payable at the end of the year and you expect a 14% per annum return on your investment aap ek lesser hai एक लाख रुपए के असेट आपको किराए पर देना है उस असेट की लाइफ पांच साल है और आपको हर साल चौदह परसेंट का रिटर्न चाहिए इनकम टैक्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है मतलब हम इनकम टैक्स को इग्नोर कर देंगे सेल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है तो बाईस हजार छ सौ सत्ताईस रुपए अट्ठावन पैसे मांग लेंगे कैसे लोगो यार नॉन रिएक्टिव मैंने बोला भाई से यार छह सौ सत्तावन रुपए अट्ठावन पैसे मान लेंगे अरे कहा से आया भाई से यार छह सौ सत्तावन रुपए अट्ठावन पैसे चेहरे पे कुछ तो आश्चर्य के भाव आए मुख मुद्राएं तो बदलो थोड़ी दैट्स ये थोड़ा ओवर हो गया थोड़ा सा कम वाला चीज है हाँ अरे बेटा सैलवेज वैल्यू नहीं दिए तो क्या मान लेंगे नील वो क्वेश्चन का सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट है वो अलग क्वेश्चन है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं अभी केस बहुत सिंपल है एक लाख रुपए की एसेट है <coughs> पांच साल उसकी यूजफुल लाइफ है आपको किराए पे देना है तो किराया बीस हजार रुपए साल होना चाहिए या उससे कम या उससे ज्यादा कितने बच्चे बोलते हैं कि किराया बीस हजार रुपए साल एग्जैक्ट होना चाहिए एक लाख की एसेट है पांच साल की लाइफ है किराया बीस हजार रेज यू हैंड लेस देन ट्वेंटी थाउजेंड मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड वाई मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड रिटर्न भी तो चाहिए केवल मूल धन थोड़ी रिकवर करना है तो बीस हजार एक रुपए रख लो रिटर्न कितना चाहिए हमको कुछ रेट दिया है क्या फोर्टीन परसेंट तो हम एनपीवी को जीरो सेट करेंगे डिस्काउंटिंग फोर्टीन परसेंट से करेंगे लीज रेंट को एक्स एज्यूम कर लेंगे तो जो लीज रेंट निकल के आएगा उसमें अपने आप फोर्टीन परसेंट रिटर्न मिल जाएगा तो देखते हैं यहां पर हम सबसे पहले स्टेप नंबर वन क्या लिखवाया था मैंने आपको छह कैश फ्लो लिखवाया था ना आउटफ्लो ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट लिखवाया था क्या तो यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ असेट कॉस्ट ऑफ असेट के लिए हमारा आउटफ्लो कितना एक लाख तकलीफ महसूस करो कि आपके एक लाख रुपए लग गए एक लाख रुपए का क्या हो गया आउटफ्लो फील द पेन आपको मेरे कारण कहीं पर एक लाख रुपए देने पड़े सोचो अब जरा हो हो हा आया थोड़ा इमोशंस आए ठीक है अरे थोड़े इमोशन व्हाट्सएप से उधार ले लो यार एकदम इमोशन लेस बैठते हो सम भाव से साधु महात्मा जैसे समाधि में चले गए हो पलक भी नहीं छपकती है न मुस्कुराते हो न गुस्सा होते हुए देखते हो कुछ भी नहीं बैठे हैं जैसे स्टेच्यू की शर्त लगाई हो किसी से आपने चलो अब बताओ सेकंड स्टेप क्या लिखा था हमने राइट right हैंड वाले तो बोलो क्या लिखा है आपने इनफ्लो ऑफ लीज रेंट बोला है तो लिखो ना यहां पे लीज रेंट सेकंड स्टेप और इस स्टेप के अंदर लिखो लेट अस एज्यूम दैट एनुअल लीज रेंट इज रुपीज एक्स Let us assume that annual lease rent is rupees X. अब अगर X रुपए का lease rent है और 14 परसेंट से डिस्काउंटिंग करनी है तो जरा 14 परसेंट का पांच साल का एन्यूटी फैक्टर बताइए थ्री पॉइंट फोर डबल थ्री एक्स
थ्री पॉइंट फोर थ्री थ्री एक्स आ रहा है क्या सबका आंसर ठीक है इसके बाद में और क्या लिखा था सेल्वेज वैल्यू का एक स्टेप था क्या देखो अपनी कॉपी में क्वेश्चन में सेल्वेज वैल्यू है क्या नहीं है तो थर्ड स्टेप नहीं लेंगे उसके बाद एक लाइन छोड़ के तीन स्टेप और लिखे थे आपने फोर फाइव सिक्स उनमें से एक भी इसमें नहीं होगा बोलो क्यों क्योंकि टैक्स ही नहीं है और वो तीनों कैश फ्लो इनकम टैक्स से रिलेटेड थे इसलिए वो सारे यहां पर नहीं आएंगे बस तो फिर यही है दैट्स इट अब स्टेप नंबर थ्री आप लिख लो एनपीवी आप लिखे हैं लेट अस एज्यूम दैट एनपीवी इज जीरो Let us assume that NPV is zero. अब zero NPV पर equation set कर लेते हैं minus one lakh plus three point four double three x should be equal to zero. इसको solve करेंगे. तो x मिल जाएगा x इज इक्वल टू टू नाइन वन टू नाइन ट्वेंटी नाइन थाउजेंड लीज रेंट लेना चाहिए हमको जरा टू नाइन वन टू नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई करना वन फोर्टी फाइव सिक्स फोर्टी फाइव मतलब डेढ़ लाख रुपए आप दे देंगे एक लाख मिल जाएंगे आपको अंसारी एक लाख के असेट के लिए और पचास हजार रुपए जो लगभग एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं वही आपका फोर्टीन परसेंट पर एन का रिटर्न है इसको इनफैक्ट ये सिंपल क्वेश्चन है तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या वाकई हम चौदह परसेंट का रिटर्न कमा रहे हैं जरा अपने कैलकुलेटर में वन लाख फिफ्टी सॉरी वन लाख रुपीज टाइप करिए आपने एक लाख रुपए बिजनेस में लगाए अब आप बिजनेस को क्या बोलोगे कि मेरे लगाए हुए पैसे पर मुझे चौदह प्रतिशत रिटर्न चाहिए तो प्लस फोर्टीन परसेंट कितना आया वन लाख फोर्टीन थाउजेंड सब बच्चों के कैलकुलेटर में स्क्रीन पर वन लाख फोर्टीन थाउजेंड दिख रहा है क्या कहीं इधर उधर छूट गए हो तो बराबरी में आ जाओ अब फर्स्ट ईयर एंड पर आप बिजनेस से बोलोगे कि मुझे कितना चाहिए वन लाख फोर्टीन थाउजेंड बिजनेस बोलेगा ये पूरा पैसा तो एक साथ नहीं दे पाएंगे ट्वेंटी नाइन थाउजेंड वन ट्वेंटी नाइन ले जा तो माइनस कर लो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन एट फोर एट सेवन वन आता है क्या एटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी वन रुपीज फर्स्ट ईयर एंड पर आपको बिजनेस से लेना है अब सेकेंड ईयर में आप एक लाख पर फोर्टीन परसेंट रिटर्न मांगेंगे या फिर इस बैलेंस पर बैलेंस पर ऑब्वियसली तो प्लस का साइन प्रेस करिए फिर फोर्टीन टाइप करिए फिर परसेंट प्रेस करिए नाइन सिक्स नाइन्टी सिक्स थाउजेंड आ गया अब नाइन्टी सिक्स थाउजेंड आ गया लेकिन बिजनेस आपको सिर्फ कितना देगा 29,000 तो माइनस कर लीजिए 29,129 कितना 67,000 सेकंड ईयर एंड पर प्लस 14 परसेंट माइनस टू तो थर्ड ईयर एंड पर आपको कितना चाहिए 47,000 ठीक है प्लस 14 परसेंट माइनस टू फोर्थ ईयर एंड पर आपको चाहिए पच्चीस हजार रुपए प्लस फोर्टीन परसेंट कितना आया प्लस फोर्टीन परसेंट करके टू नाइन वन टू फोर और वही आपको टू नाइन वन टू नाइन मिल जाएगा यानी नेट रिजल्ट आ गया लगभग जीरो आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर हो गया और फोर्टीन परसेंट का डिजायर्ड रिटर्न भी मिल गया बट कीप इन माइंड ये फोर्टीन परसेंट पूरे पांच साल तक एक लाख रुपए पर नहीं मिला है बल्कि ये फोर्टीन परसेंट जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उस पर मिला है साबित हो गया ओके वेरी गुड 
चलो नेक्स्ट अब इसके बाद में क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए आप ये थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट होगा लीज रेंटल आर पेबल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड यू एक्सपेक्ट फोर्टीन परसेंट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट चलो सॉल्व करके दिखाओ सेम क्वेश्चन है बस एंड ऑफ द ईयर की जगह क्या हो गया है बिगनिंग ऑफ द ईयर हो गया है क्या कोई आज आया है क्लास में फर्स्ट डे रेज यूर हैंड ओके स्वागत है आपका सी ए फाइनल एस एफ एम में और ये नया कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए तो आप किसी से नोट शेयर करिए और अभी समझना शुरू कर दीजिए आज आए हैं तो तीन दिन बाद समझ में आएगा ऐसा नहीं है आज से ही समझ में आएगा क्योंकि ये नया कंसेप्ट है आंसर है कॉपी पेन का इस्तेमाल ना करें कैलकुलेटर पे क्वेश्चन खत्म करें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी वन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी वन कितने बच्चों का आंसर आ गया वेरी गुड फैंटास्टिक बाकी लोग भी जल्दी करिए बस एन्यूटी फैक्टर की जगह एन्यूटी ड्यू फैक्टर आ जाएगा और वो एन्यूटी ड्यू फैक्टर कितना है 3.914 है क्या और एन्यूटी ड्यू फैक्टर कैसे निकलता है नॉर्मल एन्यूटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर तो 3.4 पॉइंट फोर डबल थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन तो कितना आया 3.914 आया क्या यस और नो और थ्री आया ओ, वो आपने यहां रख दिया इक्वेशन के अंदर और सॉल्व करा तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी वन थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का लीज रेंटल आर पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर एंड यू एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ फोर्टीन परसेंट पर एन इनकम टैक्स रेडी इज थर्टी फाइव परसेंट ये नई बात आ गई एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एस एल एम विथ नो रेसिडियल वैल्यू चलो सॉल्व करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगी और सेकेंड स्टेप भी वही रहेगी सेवन 
सेल्वेज वैल्यू कितनी दी है इसमें नहीं दी है कैसा क्वेश्चन है ये सेल्वेज वैल्यू नहीं ले तो वो एक स्टेप नहीं है फिर थर्ड स्टेप में हम क्या ले लें टैक्स टैक्स ऑन लीज रेंट कितना परसेंट टैक्स रेट थर्टी फाइव परसेंट है क्या तो माइनस पॉइंट थ्री फाइव एक्स जितना टैक्स देंगे आप हर साल क्योंकि एक्स रुपए का लीज रेंट मिलेगा तो माइनस पॉइंट थ्री फाइव एक्स का आप क्या करेंगे लीज रेंट देंगे और इस लीज रेंट का टैक्स देंगे आई एम सॉरी और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वही थ्री पॉइंट फोर डबल थ्री से कितना आता है वन पॉइंट टू जीरो चार डिजिट बोल दो तीन बोल दो टू जीरो वन फाइव एक्स वैसे सेकेंड और थर्ड स्टेप को नेट भी किया जा सकता था सीधे पॉइंट सिक्स फाइव एक्स ले लेते इनफ्लो इनफ्लो एक्स बताया आउटफ्लो पॉइंट थ्री फाइव एक्स बताया रेदर देन डायरेक्ट पॉइंट सिक्स फाइव एक्स का इनफ्लो लेते तब भी बात वही रहती हाँ लेकिन एन्यूटी ड्यू के केस में फिर इन दोनों स्टेप को तब नेट नहीं किया जा सकता था फिर क्या है टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन लाख रुपए की असर पांच साल की लाइफ है सेल्वेज वैल्यू नील है एस एल एम डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन का फिगर बताओ इज इट ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड पर थर्टी फाइव परसेंट सात हजार रुपए का टैक्स बेनिफिट हर साल मिलेगा तो पांच साल की टेबल बना के लिखूं क्या सात हजार सात हजार सात हजार सात हजार सात हजार अगर ऐसे करा तो क्या होगा गलत आएगा आंसर सुनो ईयर वन टू थ्री फोर फाइव सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड और फिर डिस्काउंटिंग करूं क्या ऐसे करके गलत आएगा आंसर तो फिर क्यों नहीं करें ऐसे इससे अननेसरीली टाइम ज्यादा लगेगा जब ये एन्यूटी है तो क्यों ना इसको एन्यूटी के फॉर्मूला से कर दिया जाए अच्छा एन्यूटी क्या होती है जानते हो किसके हाथ में माइक दू तो वो समझाए क्लास को कि एन्यूटी क्या होती है रेज यू ओके okay, एक ही हाथ उठा अरे भगवान नहीं अभी पहली पांच बेंचेस में से ही हाथ चाहिए मुझे आप बोल चलो इक्वल इंस्टॉलमेंट एट इक्वल टाइम गैप्स वेरी सिंपल एनयूटी इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज इन विच ऑल द अमाउंट्स आर इक्वल एंड ऑल द टाइम गैप्स आर आल्सो इक्वल जीरो ईयर पे स्टार्ट होती क्या एनयूटी की फर्स्ट ईयर पे जीरो पे होती ना कि फर्स्ट पे होती है और जीरो पे हो जाए तो एन्यूटी और थर्ड ईयर पे स्टार्ट हो तो डिफर्ड एन्यूटी और फर्स्ट ईयर पे स्टार्ट होके कभी खत्म ना हो तो फर्स्ट ईयर पे स्टार्ट होके कभी खत्म ना हो तो जीरो पे स्टार्ट होके कभी खत्म ना हो तो परपेचुटी ड्यू और अगर फिफ्थ ईयर पे स्टार्ट होके कभी खत्म ना हो तो डेफर्ड पर पेचुरिटी और फर्स्ट ईयर वन थाउजेंड सेकेंड ईयर टू थाउजेंड थर्ड ईयर थ्री थाउजेंड फोर्थ ईयर फोर थाउजेंड फिफ्थ ईयर फिफ्थ थाउजेंड फुल स्टॉप वॉट इज दिस एक दो तीन चार पांच साल में एक हजार दो हजार तीन हजार चार हजार पांच हजार ये क्या है अन इवन सीरीज है ये तो तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा कोई फॉर्मूला लगेगा सिंगल सिंगल करके हमको इसकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी समझे क्या हाँ थ्री पॉइंट फोर डबल थ्री बोलो टू फोर जीरो थ्री वन और क्या है कैपिटल लॉस कितना है जीरो 
क्योंकि सेल्वेज वैल्यू को कंसिडर करते हुए डेप्रिसिएशन निकाला है जो कि जीरो है तो कैपिटल गेन लॉस तो वैसे भी नहीं होना है बस अब क्या करना है अब तो एनपीवी को जीरो सेट करना है तो माइनस वन लाख प्लस थ्री पॉइंट फोर डबल थ्री एक्स माइनस वन पॉइंट टू जीरो वन फाइव एक्स प्लस टू फोर जीरो थ्री वन शुड बी इक्वल टू जीरो कितना आया एक्स थ्री फोर जीरो डबल फोर क्वेश्चन के फर्स्ट और थर्ड पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट इनकम टैक्स ध्यान देंगे आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट इनकम टैक्स तो वहां लीज रेंट था ट्वेंटी नाइन थाउजेंड और यहां लीज रेंट है थर्टी फोर थाउजेंड वाई इज इट सो क्योंकि अब हमको अपने अकेले का पेट नहीं भरना है हम जमीन पे पालथी मार के बैठे थाली लगाई और सामने आके सरकार भी बैठ गई और बोल रही है हम भी खाएंगे और वो भी थोड़ा बहुत नहीं जितना तुम्हारे परोसा जाएगा उसका पैंतीस परसेंट हम खाएंगे दो पेट भरने अब अपना भी और सरकार का भी तो फिर ट्वेंटी नाइन थाउजेंड के लीज रेंट से काम नहीं चलेगा फिर हमको कितना चार्ज करना पड़ेगा थर्टी फोर थाउजेंड का लीज रेंट चार्ज करना पड़ेगा इस तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो गया वैसे मैं आपसे ट्वेंटी नाइन थाउजेंड लीज रेंट लेता लेकिन मुझे इनकम टैक्स भी देना है तो मैं आपसे थर्टी ले रहा हूं तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स मेरे ऊपर है और इंपैक्ट ऑफ टैक्स आपके ऊपर है इनडायरेक्ट टैक्स हो गया डायरेक्ट टैक्स समटाइम्स इसका उल्टा भी हो जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो जाता है चलो एनीवेज ये आंसर मिल गया सबको अब क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में एक सुधार कर लो सेल्वेज वैल्यू टेन थाउजेंड सेल्वेज वैल्यू टेन थाउजेंड रुपीज यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन
सेल्वेज वैल्यू टेन थाउजेंड इंटू कितना फैक्टर पॉइंट फाइव वन नाइन tax benefit on depreciation here 1 Zero five four seven seven nine or W D V. How many children are there? Three seven two three seven three zero. This will be the tax benefit. We will take out at thirty five percent or. फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एट फोर्टीन परसेंट और टोटल आएगा वन नाइन सिक्स सेवन वन एक शॉर्टकट भी कर सकते थे हम कि हम टैक्स बेनिफिट वाला कॉलम अवॉइड कर दें और डेप्रिसिएशन की ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें और जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ जाए उसका 35 फाइव परसेंट कर देखो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ करो कैलकुलेटर ऑन करो 25,000 टाइप करो कैलकुलेटर पर डिवाइडेड बाय वन इक्वल टू एम प्लस फिर वन एट सेवन फाइव जीरो का टाइप करो वन एट सेवन फाइव जीरो टू टाइम्स इक्वल टू तो ये इसकी डिस्काउंटिंग हो गई एम प्लस 
मेमोरी में स्टोर कर लिया फिर वन फोर जीरो सिक्स थ्री थ्री टाइम्स इक्वल टू एम प्लस वन जीरो फाइव फोर सेवन फोर टाइम्स इक्वल टू एम प्लस सेवन नाइन वन जीरो फाइव टाइम्स इक्वल टू एम प्लस मेमोरी कॉल फाइव जीरो टू जीरो टू फाइव सिक्स टू जीरो टू मल्टीप्लाइड बाय थर्टी फाइव परसेंट वन नाइन सिक्स सेवन वन एक स्टेप बच गई टैक्स बेनिफिट हमको नहीं निकालना पड़ा बाद में इकट्ठा थर्टी फाइव परसेंट कर दिया और एक शॉर्टकट भी है बताऊं क्या कैलकुलेटर ऑन करो टाइप करो जो मैं बोल रहा हूं वैसे मेरे साथ चलना एक भी स्विच छूट गया तो वहीं रह जाओगे फिर हाँ कैलकुलेटर आपने ऑन कर लिया पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन फोर इक्वल टू कितना है हाँ अभी एक बार इनटू प्रेस करिए चार बार इक्वल टू प्रेस करिए माइनस वन करिए डिवाइडेड बाय पॉइंट थ्री नाइन करिए इंटू पॉइंट इंटू पॉइंट टू फाइव करिए इंटू पॉइंट थ्री फाइव करिए इंटू वन लैख करिए इक्वल टू वन नाइन सिक्स सेवन वन एक बार फिर से कैसे फॉर्मूला है लिख लो आप लिखें एक फॉर्मूला सम ऑफ बड़ा फॉर्मूला इतनी सी जगह में नहीं आएगा नीचे लिख लो इसके सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन डब्ल्यू डी वी डेप्रिसिएशन डब्ल्यू डी वी डेप्रिसिएशन मतलब एस एल एम पर यह फॉर्मूला नहीं लगेगा फॉर्मूला इज वन माइनस वन माइनस डी अपॉन वन प्लस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय आर प्लस डी इंटू डी इंटू टी into cost of asset cost of asset multiplied by 1 minus 1 minus d upon 1 plus r to the power n divided by r plus d multiplied by d into t here d is rate of depreciation and t is rate of income tax dekho maine kya bola tha sabse pehle maine kaha tha 0.75 to wo kaise aaya tha 1 minus 0.25 type karo calculator pe 0.75 aage mat dodna gir jaoge divided by 1.14 ruk jao अब अगर आप यहीं पे पांच बार इक्वल टू प्रेस कर लेना तो एक गड़बड़ हो जाएगी कि 1.14 की पावर तो पांच हो जाएगी लेकिन 0.75 की पावर पांच नहीं हो पाएगी 
इक्वल टू प्रेस कर लो एक बार ये रिजल्ट जो आया है इसकी पावर को पांच करना है हमको इसीलिए मैंने बोला कि एक बार इंटू और चार बार इक्वल टू एक बार इंटू चार बार इक्वल टू माइनस वन अब डिवाइडेड बाय अभी इक्वल टू प्रेस करने की जरूरत नहीं है बार बार वो तो लास्ट में कर लेंगे डिवाइडेड बाय आर प्लस डी है तो चौदह और पच्चीस थर्टी नाइन परसेंट तो डिवाइडेड बाय पॉइंट थ्री नाइन इंटू पॉइंट टू फाइव इंटू पॉइंट थ्री फाइव इंटू वन लैख इक्वल टू वन नाइन सिक्स सेवन वन सर हम टेबल बना लेंगे पर बेटा कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वो इस फॉर्मूला से ही हो पाए कोई रिवर्स कैलकुलेशन वाली बात आ गई कि डेप्रिसिएशन का रेट निकालो अगर टैक्स बेनिफिट इतना है तो फिर फंस जाओगे ना फिर टेबल बना के कैसे करोगे इसलिए आना तो चाहिए एग्जाम में इस फॉर्मूला से ना करें क्योंकि कॉपी चेकर को यह फॉर्मूला नहीं आता है उसको तो सिर्फ वही आता है जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है इसलिए वहां पे प्रॉपर टेबल बना के करें वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्यूटी का फॉर्मूला है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है लिख नोट लिख सकते हैं इसके नीचे दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू द फॉर्मूला of similar to the formula of present value of growing annuity not perpetuity okay present value of growing annuity ye sirf wdv method ke liye hai एसएलएम तो वैसे भी आसान है ना एन्यूटी के फॉर्मूला से ही हो जाएगा एसएलएम तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चलो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद में कैपिटल गेन लॉस को लेना पड़ेगा तो तेवीस हजार के एसेट को दस हजार में बेचोगे तो कैपिटल लॉस होगा स्टेप नंबर सिक्स टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल लॉस कैपिटल लॉस है वन थ्री सेवन थ्री जीरो उसका थर्टी फाइव परसेंट इंटू पॉइंट फाइव वन नाइन टू फोर नाइन सिक्स श तेवीस हजार के एसेट को दस हजार में बेचोगे तो थर्टीन थाउजेंड का लॉस होगा उस पर 35 फाइव परसेंट टैक्स बेनिफिट मिलेगा ओके okay. चलो अब लास्ट स्टेप एनपीवी जीरो सेट करके सॉल्व कर दो क्या आंसर आया ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव फिफ्टी फाइव फाइव फिफ्टी टू एट फाइव फाइव फोर आंसर आ रहा है फाइनली
गलत ये गलत आंसर है तो सही बता दो टू सिक्स सेवन एट वन छब्बीस हजार आ रहा है ये भी छब्बीस हजार भी नहीं है पहले वाला ही सही था अट्ठाईस हजार बेटा एक लाख रुपए का आउटफ्लो लेना है 3.914 का इनफ्लो 1.2015 का आउटफ्लो 1.2015x का आउटफ्लो ये आउटफ्लो नहीं है अच्छा आपने 3.914 पर टैक्स बेनिफिट ले लिया अरे बेटा टैक्स बेनिफिट तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही रहेगा कारण यह है कि लीज रेंट भले आप बिगनिंग ऑफ द ईयर पे पे करें मगर टैक्स बेनिफिट तो एंड ऑफ द ईयर पे ही मिलेगा ना आपको ये गलती करिए लगता है आप लोगों ने ये टैक्स 1.2015 पॉइंट टू जीरो आएगा इसके हिसाब से क्या आंसर है छब्बीस हजार वाला आंसर सही है अब फिर भी नहीं छब्बीस हजार आया तो चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक घर जाके दोबारा करना छब्बीस हजार समथिंग आ जाएगा छब्बीस हजार आठ सौ रुपए आंसर आता है क्या चेक करो अट्ठाईस हजार आ रहा है अभी भी आपका आंसर अब तो मैं सॉल्व करके ही दिखा सकता हूं एक की तरीका बचा है जिससे आपका आंसर मिल सके माइनस एक लाख प्लस फाइव वन नाइन जीरो प्लस वन नाइन सिक्स सेवन वन प्लस टू फोर नाइन सिक्स इसका नेट बताओ सेवन टू सिक्स फोर छ और एक सात है तो थ्री आएगा ठीक है थ्री पॉइंट नाइन वन फोर अपनी अकल मत लगाना जो मैं बोल रहा हूं उतना ही करना कैलकुलेटर ऑन 3.914 पॉइंट नाइन वन फोर माइनस वन पॉइंट टू जीरो वन फाइव टू पॉइंट सेवन वन टू फाइव इक्वल टू जीरो अगेन अपनी अकल ना लगाएं जो मैं बोलूं सिर्फ उतना करें कैलकुलेटर ऑन सेवन टू सिक्स फोर थ्री डिवाइडेड बाय टू पॉइंट सेवन वन टू फाइव टू सिक्स सेवन एट वन कैसे अट्ठाईस हजार आया आप बताओ कहा गलती करी प्रेजेंट वैल्यू वो लेना भूल गए थे अच्छा अब ले ली ना बोल और कोई तकलीफ ऐसे बोलो मत बेटा सब बच्चों का आ गया है ये आंसर ओके क्या हुआ आपका आंसर नहीं आया अब आपका आंसर नहीं आया तो बोर्ड पे एक एक स्टेप बड़ी क्लियरली लिखी है इतनी काटा पिटी करने के बाद तो आप खुद भी नहीं समझ सकते कि क्या हुआ है जब गलती हो तो वह फ्रेश सॉल्व करना चाहिए उसको नोट कर लो अभी जो बोर्ड पर लिखा है घर जाके चेक करना एक चीज ध्यान रखो काटपीट हो जाए ना तो उसको छोड़ के अगले लाइन में अगले पेज पे नया कैलकुलेशन स्टार्ट करो वो ओवर राइटिंग को देख देख के और कंफ्यूज हो जाओगे आप
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आपको सॉल्व करना है पढ़ के देख लेते हैं फेयर फाइनेंस लिमिटेड इज ए हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनी हु हैव बीन अप्रोच बाय लोकल स्मॉल स्केल बिजनेस इंटरेस्टेड इन एक्विजीशन ऑफ ए मशीन थ्रू लीजिंग द प्राइस कोटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मशीन इज रुपीज थ्री लैख टेन परसेंट सेल्स टैक्स इज एक्स्ट्रा तीन लाख की मशीन है और तीन लाख तीस हजार की पड़ेगी The proposed lessee desires to have a primary lease period of five years. पांच साल के लिए आप लीज पे देना चाहते हैं Fair finance target rate of return on the transaction is एट परसेंट पोस्ट टैक्स ऑन द आउटले पोस्ट टैक्स का मतलब यह है कि जो पोस्ट टैक्स कैश फ्लो आ जाए उनकी डिस्काउंटिंग आठ परसेंट से करनी है डिस्काउंटिंग रेट का पोस्ट टैक्स प्री टैक्स से कोई लेना देना नहीं होता है पोस्ट टैक्स लिखा है मतलब टैक्स से रिलेटेड कैश फ्लो भी कंसिडर करिए उनकी भी डिस्काउंटिंग करिए प्री टैक्स लिखा है मतलब टैक्स से रिलेटेड कैश फ्लो को इग्नोर कर दीजिए केवल बचे हुए कैश फ्लो की ही डिस्काउंटिंग करिए काइंडली डू नॉट डिस्टर्ब द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग प्री टैक्स पोस्ट टैक्स लिखा होने से डिस्काउंटिंग आठ से ही होगी पोस्ट टैक्स लिखने का मतलब यह है डू नॉट इग्नोर टैक्सेशन काइंडली कंसिडर इट 8% परसेंट दे विश टू फिक्स एनुअल लीज रेंट विच आर पेबल इन अरियर एट द एंड ऑफ ईच ईयर द इफेक्टिव टैक्स रेट इज फिफ्टी परसेंट द इनकम टैक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन डब्ल्यू डी वी सेल्वेज वैल्यू को लेकर साइलेंट है कितना मानोगे जीरो कर लेंगे इसको सॉल्व बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन को हम डिस्कस करते हैं और फिर आप अभी यही सॉल्व करके बताएंगे मुझे कुबेर लीजिंग लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आउट अ प्रपोजल ऑफ लीज सडन इक्विपमेंट टू अ यूजर मैन्युफैक्चरर द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज टेन लैक्स एंड प्राइमरी पीरियड ऑफ लीज टू बी टेन इयर्स दस लाख कॉस्ट ऑफ लीज है मतलब असेट दस लाख की है और लाइफ भी दस साल है कुबेर लीजिंग मतलब लीज रेंट एक लाख होगा कि कम की ज्यादा सेकेंड हाफ ऑफ द क्लास ज्यादा ही होगा कुबेर लीजिंग इज एबल टू गिव यू द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन द मशीन कैन बी डेप्रिसिएटेड फुल्ली Over 10 years on straight line basis. Assume this is to be acceptable for income tax purpose. Fully depreciated मतलब the current tax rate of Kuber leasing is 40 percent, and they expected to go down to 30 percent from the beginning of sixth year of lease. पांच साल तक तो tax rate 40 percent रहेगा, और अगले पांच साल में tax rate क्या रहेगा 30 percent. तो जो tax benefit है, उसको दो step में solve करना पड़ेगा. पांच साल को एन्यूटी से और बचे हुए पांच साल को डेफर्ड एन्यूटी से इट इज द नॉर्मल ऑब्जेक्टिव ऑफ कुबेर टू मेक अ टेन परसेंट पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन इट्स लीज प्राइसिंग डिस्काउंटिंग रेट दस परसेंट है तो सर पोस्ट टैक्स क्या क्या करूं मतलब काइंडली कंसिडर इनकम टैक्स इन योर कैश फ्लो वो पोस्ट टैक्स लिखा ना वहां से एरो निकाल के लिख लो काइंडली कंसिडर इनकम टैक्स काइंडली कंसिडर इनकम टैक्स रिलेटेड कैश फ्लोज इनकम टैक्स रिलेटेड कैश फ्लोज इन योर कैलकुलेशन लीज मैनेजमेंट फीस ऑफ वन परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ असेट इज यूजली कलेक्टेड फ्रॉम द लेस इज अपॉन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज दस लाख के असेट का एक परसेंट दस हजार रुपए हम लेसी से लेंगे जब ये लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होंगे उस समय टू कवर द ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ द प्रपोजल 
लेकिन इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखा क्या है टू कवर द ओवर कॉस्ट जितना हम लेसी से लेंगे उतना हमारा खर्च भी हो जाएगा प्रोसेसिंग के खर्चों में तो कुल मिला के ये कैश फ्लो हमारे लिए हो जाएगा जीरो और इस लाइन का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है डी पॉइंट का एनुअल लीज रेंट आर कलेक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर पॉइंट टू बी नोटेड लीज रेंट बिगिनिंग ऑफ ईयर है यू रिक्वायर टू डिटरमाइन द इक्वेटेड एनुअल रेंटल टू बी चार्ज फॉर द प्रपोजल डू इट नाउ और थोड़ा जल्दी भी करना
ये स्टेप सबकी सही हो गई कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं बताओ ये बिगनिंग ऑफ द ईयर है क्या तो फिर इसमें साथ में 1.10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री फाइव फोर टोटल टू पॉइंट ट्रिपल टू एक्स अब जिनको ये नहीं आया है उनके लिए बता देता हूं वन माइनस वन अपॉन वन पॉइंट वन जीरो रेस्ट टू दावर फाइव डिवाइडेड बाय पॉइंट वन जीरो मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन वन पॉइंट वन जीरो रेस्ट टू दार फाइव क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी पांच है और नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट्स भी पांच है सिक्स ईयर से चालू हो रहा है ना तो पांच मिस करी हमने फिर इसके बाद में डेप्रिसिएशन एक लाख की एसेट है मतलब एक लाख का डेप्रिसिएशन है एम सॉरी उस पर थर्टी परसेंट अलग चलाना पड़ेगा और फोर्टी परसेंट अलग इंटू थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन प्लस पहले फोर्टी है और फिर थर्टी फिर थर्टी इंटू टू पॉइंट थ्री फाइव फोर दो लाख बाईस हजार दो सौ चार साठ चवालीस दो लाख बाईस हजार समथिंग चलो नेक्स्ट सेल्वेज वैल्यू है नहीं कैपिटल गेन लॉस भी नहीं है इस क्वेश्चन में बस अब एनपीवी को सेट करना है जीरो
तो पिछले क्वेश्चन में ये एनपीवी निकाल के नहीं बताई थी मैंने तो आधी क्लास का गलत आंसर आ गया था तो अब की बार बता देता हूं कितना एक्स वन सेवन वन फोर टू फाइव चार सौ मान लो एक लाख इकहत्तर हजार आंसर आना चाहिए वैसे तो ये होमवर्क क्वेश्चन था पर अब ठीक है हमने कर लिया कोई बात नहीं दस हजार जो ओवरहेड के लिए चार्ज कर रहे हैं वो लीज रेंट में जोड़ेंगे क्या बिल्कुल नहीं लीज रेंट वैसे भी एनी है और ओवरहेड चार्ज वन टाइम है और वो दस हजार रुपए आएंगे और एट द सेम टाइम वो दस हजार रुपए खर्च हो जाएंगे तो इनफ्लो भी बताइए आउटफ्लो भी बताइए नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा ओके हम्म बिगनिंग ऑफ द सिक्स ईयर से टैक्स रेट गिरे चाहे एंड ऑफ द सिक्स ईयर से टैक्स रेट गिरे हमारे लिए कोई फर्क नहीं है क्योंकि हम तो टैक्स एंड ऑफ द ईयर पर ही चार्ज कर रहे हैं नो डिफरेंस चलो आई एडवाइज यू कि आप अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि लीज फाइनेंस के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी अब आप सॉल्व करके देख सकते हैं उसके लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं या तो इंस्टीट्यूट ने जो प्रैक्टिस मैनुअल आपको दिया है दैट इज नथिंग बट पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस उसमें से देख सकते हैं या उसमें सोल्यूशन में या क्वेश्चन में गलतियां भी होती है तो अगर आप उन गलतियों को टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे खुद पता चल ही जाएगा कि ये गलत है तो आई टेक केयर ऑफ इट देन देर इज नो इश्यू पर अगर वो नहीं चलेगा आपको कि अरे सर गलतियां देख के मैं और कंफ्यूज हो रहा हूं कि मेरा सही है कि मेरा गलत है कि ये सही है कि ये गलत है तो आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर माई ओन प्रैक्टिस मैन्यूअल करेक्टेड प्रैक्टिस मैन्यूअल दैट इज अवेलेबल एट फोटो कॉपी शॉप यू कैन गेट इट फोटो कॉपी उसमें भी सोल्यूशन अलग रखा है मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन फोटोकॉपी करवाने हो तो आप केवल क्वेश्चन भी फोटोकॉपी करवा सकते हैं इंटेंशनली सोल्यूशन सोल्यूशन अलग रखें क्योंकि क्वेश्चन के नीचे सोल्यूशन हो तो नहीं चाहते हुए भी नजर जाती है उस पर और पीछे अलग जगह सोल्यूशन हो तो फिर हम थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि पेज पलट के वहां ना देखें तो आई एनकरेज कि आप उसमें से भी करें क्योंकि अभी दो अटेम्प्ट से जो पेपर है वो प्रैक्टिस मैन्युअल में से यानी कि पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में से ही पूछे जा रहे हैं 
तो वैसे भी नहीं भी पूछे जाए तो भी कोई बात नहीं आपके अटेम्प्ट तक फिर ट्रेंड बदल जाएगा ट्रेंड तो बदलता रहता है प्रैक्टिस तो होगी ना इस बहाने से और कैसी गलतियां आ सकती है वो भी आपको पता चलेगा तो ट्राई टू डू इट ओके स्टार्ट इट टूडे वेन शुड आई चेक इट चेकअप करवा लू आज सैटरडे है तारीख क्या है नो नाइन्थ ऑफ मे 2015 कब चेक करा लू कल कल तो संडे तो क्लास नहीं आओगे क्या अभी थोड़ी ना चलो वोट कर लेते हैं कितने बच्चे बोलते हैं कि हाँ कल पढ़ेंगे कौन रेज यू हैंड अरे एक भी नहीं करेगा मत बोलो हाथ उड़ गए हैं ऐसा मत बोलो और कितने बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं कल तो रहने दो अगले संडे से पढ़ेंगे फिर नहीं ये तो कंसेप्ट खत्म ही कर दिया मैंने इसके अच्छे क्वेश्चन नोट्स में डाल दिए ये नहीं मैं मैं करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल की बात कर रहा हूं ओके तो वो क्वेश्चंस आप करके देखें संडे है तो कल ही कर दें करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल कल निपटा दें मंडे ट्यूसडे को अपन उसको डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट्स होंगे डू इट टुमारो ओनली गिव थ्री आर्स एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑलमोस्ट कल ही करना है सुना आपने कसम खाओ अपने आप की मेरी कसम मेरी कसम झूठा खाने वाला कम से कम तीन अटेम्प्ट फेल होता है तो कसम खाओ मगर झूठी मत खाओ मेरी खा लो सर आपकी कसम कर देंगे कल ही बोलो चलो नहीं बट आई एम सीरियस अबाउट इट यू हैव टू डू इट टुमारो ओनली कल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो कल का जो दिन है वो आपकी जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएगा इट इट विल ने आज वाले का तो यूटिलाइजेशन मैंने करवा दिया ना अब कल क्लास भी नहीं आओगे और यूटिलाइज भी नहीं करोगे तो फिर तो बिल्कुल ही लौट के नहीं आने वाला है कल का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये डिसाइड करेगा कि आप बहुत दो ग्रुप्स फर्स्ट अटेंड पास होने वाले बशर्ते आप करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल निपटा दें लीज फाइनेंस का आर यू श्योर यू विल डू इट ओके और और सोल्यूशन दिए एट द एंड कोई दिक्कत आए फाइनली ज्यादा दिक्कत आए तो सोल्यूशन है मेरी भी जरूरत नहीं है उसमें तो इट इज विथ सोल्यूशन ओके और जो बच्चे हमारे अलग अलग फ्रेंचाइजी सेंटर्स पे बैठे हैं उनको करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल चाहिए तो अपने सेंटर हेड से डिमांड करें वो वहां की किसी फोटो कॉपी शॉप पर रखवा देंगे वहां से आप कॉपी करवा लेना चलो नेक्स्ट बोलिए हाँ बेटा नेट नहीं कर सकते हम लीज रेंट और टैक्स बेनिफिट को इस क्वेश्चन में क्योंकि लीज रेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर पर है और टैक्स चार्ज एंड ऑफ द ईयर पे है तो उनको वैसे भी नेट नहीं किया जा सकता है ओके हा नहीं अगर ये इस क्वेश्चन में लीज रेंट एंड ऑफ द ईयर पे होता तो आप नेट ऑफ टैक्स करके दो पार्ट में कर लेते तो आंसर एग्जैक्टली exactly सेम आता लेकिन ये बिगनिंग और एंड का झगड़ा है इसको नेट नहीं किया जा सकता है अभी तक जो लीज रेंट हमने देखे वो सारे फ्लैट हैं मतलब इक्वेटेड हैं हर साल बराबर बराबर <coughs> लेकिन लीज रेंट <coughs> और कई तरह के भी हो सकते हैं स्टेप अप लीज रेंट जिसमें लीज रेंट हर साल एक समान दर से बढ़ता जाएगा स्टेप डाउन लीज रेंट जिसमें शुरुआत में हाईएस्ट लीज रेंट होगा और उसके बाद हर साल लीज रेंट एक जैसी रेट से गिरता जाएगा फिर उसके बाद में बेल शेप लीज रेंट हो सकता है शुरुआत में लीज रेंट बढ़ेगा पीक पर पहुंचेगा उसके बाद वापस नीचे की तरफ आएगा फिर उसके बाद में बुलेट या बलून लीज रेंट भी हो सकता है जिसके अंदर लीज रेंट की छोटे छोटे अमाउंट हर साल चलेंगे और एट द एंड जो सबसे आखिरी साल आएगा वहां पे एक बहुत ह्यूज अमाउंट आपसे इकट्ठा चार्ज कर लिया जाएगा उसको बुलेटेड या बलून लीज रेंट कहा जाता है थेरी में भी ये बातें पूछी जा सकती है जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी जब आप आपस में बातें कर रहे थे चलो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आप देखिए स्टेप रेंटल्स की बात यहां पर की गई है 
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर हाइपोथेटिकल इंडस्ट्रीज इज 24 परसेंट आप 24 परसेंट कमाना चाहते हैं फॉर फाइव ईयर नॉन कैंसलेबल लीज द एनुअल लीज रेंटल वुड बी स्टेप्ड अप लिखना रह गया यहां पे स्टेप्ड क्या स्टेप्ड अप लिख लो स्टेप्ड अप एट 10 परसेंट ओवर द पीरियड कंप्यूट द लीज रेंटल पर रुपीज थाउजेंड चलो सॉल्व करो कुछ तो दिया नहीं है सर सॉल्व क्या करें कॉस्ट ऑफ असेट तक नहीं दिए अरे भाई कॉस्ट ऑफ असेट को एक हजार रुपए मानो ना पर थाउजेंड पर लीज रेंट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ असेट कितनी मान लो एक हजार इनकम टैक्स नहीं दिया है बहुत खुशी की बात है लीज रेंट को एक्स मान लो सेल्वेज वैल्यू नहीं दिए और अच्छी बात है लाइफ कितनी है फाइव इयर्स
इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है ट्वेंटी फोर परसेंट से थ्री पॉइंट टू वन एट नाइन एक्स नो स्टेप नंबर थ्री विल बी एनपीवी माइनस वन थाउजेंड प्लस थ्री पॉइंट टू वन एट नाइन एक्स इक्वल टू जीरो थ्री डबल दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर इन इट विल इंक्रीज बाय टेन परसेंट एवरी ईयर कहिए सब लोगों का आंसर आ गया कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें क्वेश्चन hmm. <coughs> 20 में डेफर्ड लीज रेंट है 12 परसेंट आप कमाना साथ चाहते हैं पांच साल की लाइफ है अज्यूम दैट लीज रेंटल विल बिगिन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर फाइव एनुअल पेमेंट है जरा क्वेश्चन ध्यान से बढ़िया है थर्ड ईयर पे स्टार्ट होगा तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ईयर तक चलेगा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ईयर में मिलेगा ना तो या तो डेफर्ट एन्यूटी का फॉर्मूला लगा दो क्या हर साल बढ़ भी रहा है साथ में नहीं तो डेफर्ट एन्यूटी के फॉर्मूला से इजीली सॉल्व हो जाएगा वेरी सिंपल पहला थाउजेंड का आउटफ्लो हो जाएगा दूसरा एक्स क्या बारह परसेंट रेट है पांच इंस्टॉलमेंट और चूंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट से आप चालू कर रहे हो तो दो इंस्टॉलमेंट मिसिंग है डेफर्ड एन्यूटी का फॉर्मूला पता है ना यहां पे रखते हैं एन यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो कि पांच है यहां 
यहां रखते हैं एम मतलब नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट थर्ड पे स्टार्ट कर रहे हैं तो वन एंड टू आपने मिस कर दिया कितना एक्स हो गया थ्री पॉइंट टू पॉइंट एट सेवन फोर एक्स थ्री फोर्टी एट आता है मतलब एक हजार रुपए की असेट है तो तीन सौ अड़तालीस का लीज रेंट रहेगा मगर असेट एक हजार की नहीं हुई और पांच लाख की हुई तो क्या करोगे आप फाइव लाख इंटू थ्री फोर्टी एट डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड अरे क्वेश्चन नंबर टू में भी तो था वो फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फोर पर थाउजेंड लीज रेंट को ऐसे पर थाउजेंड में ही एक्सप्रेस करने का चलन है और इस सीरीज में और एक छोटी सी चीज है जिसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड लीज रेंट आपने कभी स्टेटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सुना है क्या नहीं सुना कितने बच्चे यहां सीपीटी से नहीं डायरेक्ट ग्रेजुएशन एंट्री स्क्रीम के थ्रू हैं वन ओनली बाकी बच्चे सीपीटी से हैं कौन से कॉलेज से किया था आईआईएन से तो नहीं करा था ना आईसीआई से जिन्होंने करा है डेफिनेटली उन्होंने स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में सुना होगा और आईआईएन से जिन्होंने करा है उनका मुझे पता नहीं फिर देखो एक्चुअली वो ऐसा एक डायग्राम होता था अगर आपको कुछ याद आए तो कितने बच्चों ने आज लाइफ में पहली बार ये कुछ देखा है ऐसा चित्र हैव यू एवर सीन इट बिफोर ये वाला जो शेप होता है ना इसी को हम इस, उस इससे कोई लेना देना नहीं है अभी हम इस जेड टेबल की बात नहीं कर रहे हैं <coughs> पर इस शेप की बात कर रहे हैं बेल शेप लीज रेंट मतलब फर्स्ट ईयर में लीज रेंट कम होगा सेकेंड ईयर में लीज रेंट बढ़ेगा थर्ड <coughs> ईयर में और बढ़ जाएगा पीक पे पहुंच जाएगा फोर्थ ईयर में कम हो जाएगा लेकिन कम होके सेकेंड ईयर के बराबरी में आएगा सिमेट्री मेंटेन रहेगी फिफ्थ ईयर में फिर कम हो जाएगा लेकिन कम होके फर्स्ट ईयर के लेवल पर आ जाएगा उसके बराबर हो जाएगा दिस इज कॉल्ड बेल शेप्ड लीज रेंट बढ़ेगा और फिर वापस से कम हो जाएगा क्वेश्चन ट्वेंटी वन मैं आपको कुछ नहीं बताता हूं देखें आप कितना समझ पाते हैं नए तरह के क्वेश्चंस फेस करने की आदत होना चाहिए ये क्या बात है कि प्रैक्टिस मैनुअल और नोट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ही हम कर पाएंगे किसी अटेंड में ऐसा होता है किसी में नहीं भी होता है
सिमेट्री का ध्यान रखना बस तो सही हो जाएगा आपका बता आप आप अपने हिसाब से एक बार कर लें क्वेश्चन फिर मैं तो बताऊंगा ही अभी मत पूछो इस क्वेश्चन के बारे में Look here. Your one, two, three, four, five. Presentation ऐसे ही step format में ही होगा but थोड़ा अच्छा elaborated ढंग से होना चाहिए Short forms ना use करें पर step वन step टू step थ्री ऐसे ही present करना है answer को आपको Step वन तो outflow हो गया एक हजार का step टू में अब लीज rent लेंगे लीज रेंट एक्स वन पॉइंट टू फाइव एक्स वन पॉइंट सेवन फाइव एक्स हाउ कम वन पॉइंट सेवन फाइव प्लस फोर्टी परसेंट अब अब ज्यादा दिमाग लगाना क्या है सिमेंट्री मेंटेन करना है तो जो सेकेंड ईयर का था वही फोर्थ ईयर का होगा क्यों क्या बेल शिफ्ट है और जो फर्स्ट ईयर का था वही फिफ्थ ईयर का होगा ऐसा थोड़ी होता है ऐसा नहीं होता है तो जैसा होता है वैसे देख लो यहां पे आपने इंटू वन पॉइंट टू फाइव करा यहां आपने इंटू वन पॉइंट फोर जीरो करा अब रिवर्स ऑर्डर में इसको डाउन होना है मतलब पहले फोर्टी परसेंट डाउन होगा तो इसको डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फोर जीरो करो डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फोर जीरो अरे चालीस कम करना है ना अच्छा तो आपने क्या करा इसका सिक्सटी कर लिया अगर आपने इसका 60 परसेंट कर लिया तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी तो सीखा था आपने कि सौ रुपए में 25 परसेंट जोड़ो तो 125 आता है और 125 में 25 परसेंट घटाओ तो वापस सौ रुपए नहीं आता है तो ऐसे उल्टे काम क्यों कर रहे हो फिर यहां पे 60 परसेंट नहीं करना है आपको इसका 25 परसेंट बढ़ा 40 परसेंट बढ़ा चालीस कम पच्चीस कम चालीस कम कैसे करेंगे You will divide it by 1.40. 25% पॉइंट फोर जीरो पच्चीस परसेंट कम कैसे करेंगे यू विल डिवाइड इट बाई वन पॉइंट टू फाइव और वैसे भी सोचो ना यार कि ये फर्स्ट ईयर फिफ्थ ईयर क्या होना चाहिए सेम बेल शिफ्ट का मतलब ही ये है कि सिमेट्री चाहिए और सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर क्या होना चाहिए सेम और थर्ड ईयर पीक पर होगा बस अब इसके डिस्काउंटिंग कर लो एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट फोर पॉइंट फोर नाइन सेवन एक्स और फाइनली सॉल्व करेंगे तो एक्स कितना आएगा ट्रिपल टू
पच्चीस परसेंट नहीं बेटा द लीज रेंट विल बी स्टेप अप बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड देन बाय फोर्टी परसेंट तो फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो पच्चीस बढ़ेगा सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो फोर्टी परसेंट बढ़ेगा एंड सब्सिक्वेंटली स्टेप डाउन इन द रिवर्स ऑर्डर इन द फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर ओके आंसर आ गया सब लोगों का ये ट्रिपल टू इसको और इतमान से देख लेना एक इतनी सी बात है कि अगर ये बेल शेप्ड है तो फर्स्ट फिफ्थ ईयर का सेम होगा और सेकंड फोर्थ ईयर का सेम होगा आपका फिर जैसे मन पड़े आप उसको सॉल्व करो सी यू टूमारो थैंक यू आप ओके okay.